们这边现在温度高啊，今天三十三度，昨天三十二度。刚刚把这个篮里面用水啊把它冲洗了一下<咳>，因为这个牛啊到里面拼命的踩啊，把那个牛粪啊踩得很紧的，每天铲牛粪的时候很吃力，所以把它洗干净一下。这样的话，清牛粪比较方便一点。这一篮里面全是小公牛，到底是什么样的人适合养这种公牛？适合育肥？我个人认为啊，养这种小公牛的话，其实难度真的是挺高的，没有大家想象的那么简单。像这种公牛的话，你要一次性买几十头进来，第一是牛源不好买，第二呢，你想让它长肉，那就必须得拼命跟它喂尿，那个养殖成本会高。再就是，如果从北方买牛啊，你没一点技术，你挑不到好的牛，有可能会挑出有问题的牛。再就是你从北方拉到我们南方过来呀、啊，你像这个应急方面，也是一大问题。你的技术哎也要相当到位，不然的话，到时候死个一头两头，或者说拉过来有些不吃东西，天天要打针啊、吃药的、干嘛的，有很多人是处理不了的。像养这种育肥牛啊，就是适合那种大资本。再就是懂牛的人，你的资源要好。就是说你每年，因为这个牛买进来之后，也就一年时间，年底就出栏了。你第二年又要得去买牛，就是说你的资源要一定到位，要每年呢要准时能上到牛。再就是你的技术方面呢、啊，那真的要 OK。如果是新手的话，我建议啊。还是不要纯育肥为主。如果你纯育肥的话，真的风险也是挺高的。如果说你的牛啊一年不能出栏，那你的养殖成本会大大的加大。再说像这种牛的话，你除非是一次性出，你没有一次性卖掉，那你的栏也清不出来，你的第二批牛进来也是挺麻烦的。再就是你像那种小养殖户的话，你买个几头。呃，十来头，那一头的话，赚不了几个钱。其实这个利润也是挺低的。还有一点呢、啊，就是这种小牛犊啊，价格很不稳定。像去年的话，牛犊价格贵得很，今年相对来说要便宜一点。但是养大之后，你卖肉的时候，它的价格也不稳定，有可能。价格会往下掉，就是说幅度比较大，有可能会像我们以前一样，高价买牛，低价卖牛。这样的话，你像一头牛卖的时候，差个一块钱或者说两块钱一斤，那一头牛的话就去了几千块了，这也是很恐怖的。所以我感觉，如果是批量啊。养这种育肥牛的话，你的资源跟你的资本呐、啊、都要相当到位，不然也是很头大。